Yeah. Goedenavond allemaal. Baie hartelijk welkom aan elke van u vanavond die so by ons aansamenkomst, allemaal wat samen op die internet luister, ek wil baie graag onderstaan, maar die camera daar hak vast, so hy wil nie, hy wil nie so wil om hier onder te wees, en dan gaan ek my boos staan vanavond. Uh, vir ons gasten vanavond, wat hier by ons keier, vir julle sê baie welkom, mag die heren ons sien vanavond met in ons saamwees, uh, as ons bietje verder ontdek wie die Heilige Gees is. Dit is Pinkster gewees so paar weke terug, en ons het so, uh, nie vaste besluit geneem nie, maar dit het so uitgeloop, dat ons elke zondag aand, bykie kyk na iets van wie die Heilige Gees, God die Heilige Gees is, want dit is juist wat Pinkster is, Pinkster is die uitstorte van die Heilige Gees, wat ons saam vier, um, so ons gaan, ons gaan bykie daarna, bykie daarna kyk. My ma het gesê, sy, as hy moet kritiek gee op, op dit wat ek doe nie so, dan sê sy, ek beweeg te veel, Nee, so ek gaan nou vanavond so stokstuif staan nie so, nee. <laughs> nee ja. Luister dit aan die woorde. <laughs> Gemeente, kom ons, gaan, kom ons raak rustig, <laughs> en um, ek gaan vir ons die sien van die Heere uitspreek, kyk en sien hoe die Heere ons sien, ons afhankelijkheid van die Heere verklaar, en dan gaan ek vir ons saam bid, En as, hulle, as ons slag, ja, kom en verduidelik het nou, dan kan het mooi vloe. Ek gaan vir ons saam bid, waar ons net die Heere vraag, om ons in ons saamwees vanavond te sien, uh, met sy teenwoordigheid, en ook met, uh, met, met oop oore, dat ons sal hoor, wat het is wat die Heere vir ons wil leer. Dan gaan ons die sang vanavond so inrig. Ons gaan lied 197, is een bekende lied, ek ken om. Ek gaan vir Anne Marie vraag, om om net te speel, maar ek wil, maar ek wil hee met in jou hart, die lied saam sing. Oké? Okay? En dan gaan sy weer vers 1 speel. Maar nou wil ek vraag dat ons die weisie met die woorde net neerie, net neerie vanavond, ons gaan het neerie. En dan gaan ons om het derde keer speel, vers 1. En dan gaan ons opstaan en dan sing ons om lijkkeel saam. Oké, okay, so stil in jou hart sing saam, dan neerie ons om en dan sing ons om. En dan direct daarna, psalm 145 vers 1, 10 en 12. So dit is die sang wat ons vanavond gaan doen. Is dit recht so? Sê weer? So direct na die gebed, liet 197, drie keer stil, neer die sing, en dan persoon 145, en wanneer ons om sing, die derde keer, persoon uh, liet 197, dan staan ons op. Kom ons bid saam. Ons getrouwe God, en jemelse vader, Heere, dankie dat ons vanavond kan verklaar, dat ons hulp kom van die Heere, wat jemel en aarde gemaakt het. Gemeente, kyk en sien hoe die Heere ons sien. Genade en vrede vir jylle. Kom van God ons Vader, dier sy sien Jesus Christus, dier die krachtige werking van die Heilige Gees. En terwijl ons so die Heere sy sien ontvang, kom ons bid verder. Heere, jy is groot en goed, jy is almachtig, jy is die bron van alle kennis, Jy is die, jy is liefde self, jy is goedheid self. En ons kan nie eens begin denk, hoe groot en goed en hoe vol liefde jy is nie. Dit sal ons heel te mal breek. Maar dan kom ons as jy kinders vanavond klein voor jy. Ons kom staan voor hierdie almachtige God. Afhankelijk van jy gees om ons te begeleid. Afhankelijk van jy gees om in ons te preek. Afhankelijk van jy gees wat ook ons kan tot stilte bring vanavond voor u. Heere, geef ons asjeblief hierdie wete vanavond van wie u is en, en bring ons onder een nieuwe indruk, zodat so ons onder die heerskapie van die Heilige Gees wil lewe en nie onder ons eie sondige natuur nie. Heere, ons wil dit wat in ons leef, wat nie lyk soos u nie, wil ons wegkap, wil ons afkap, wil ons minder maak, wil ons wegneem, want jy wil hee, ons met na jy beeld gelijk word. Leer ons wat het is, wat het beteken, ook as ons vanavond na ons tekst kyk. Dankie wat jyre, dat ons jy woord het. Jy woord is vir ons goed, dit het 
dit is hierin geïnspireer, dit is waarde, om die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerd jy die recht te stel, en die rechte levenswijze te kweek, zodat so die man, wat in dienst van God staan, volkome toegerust sal wees, vir elke goeie werk. Heer, en daarom wil ons vanavond met oop oor luister ook, en ons bid, Vader, dat ons gedagtes nou stil sal word, dit wat in ons leef in hierdie week wat kom, dit wat voorbij is, wat ons vanavond net sal hoor, so sê die Heere, Heere. Ons bid het in die naam van Jesus Christus alleen. Amen.
Gelovig is ons skriflesing vanavond, kom uit Markus 1 uit, van vers 1 tot 8. Markus 1, van vers 1 tot 8. Die evangelie van Jesus Christus, die Seen van God, begin so. In die boek van die profeet Jesaja, staan daar geskrywe, Kijk, ek sier my boodskapper voor jou uit. Hy sal die pad vir jou recht maak. Iemand roep in die woestijn, maak die pad vir die Heere gereed, maak die paaie vir hom regheid. So het Johannes die dooper in die woestijn opgetree. Hy het verkondig dat die mens hulle moet bekeer, so dat God hulle sondes kan vergewe en dat hulle hulle moet laat doop. Die hele landstreek van Judea en al die inwoners van Jerusalem het na hom toe gestroom. Hulle het hulle sondes belei en is dierom in Jordaan rivier gedoop. Johannes het leren van kamelhaar gedra met een leerband om sy jippe, en hy het van springkane en veldjening gelewe. Hy het gepreek en gesê, die een wat na my kom, is my meerdere, ek is nie eers waard om te buk en sy skoene los te maak nie. Ek het jylle wel met water gedoop, maar hy sal jylle met die heilige geest doop. Vers 8 sê, ek het jylle wel met water gedoop, maar hy sal jylle met die heilige geest doop. Nou gemeente, Marcus, kan ons sê, is a, soos Engelse sê, is een strijd shooter. Hy is nogal op die man af. Sy raakbeskrywing van wie hy is, is asof hy so in, in um, as ons muziekterme moet gebruik, in staccato skryf, so tik, 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 hy is vannacht op die man af. En as jy bykie gaan kyk door die evangelies, dan, uh, dan begin Matthies met de geslagsregister, en, hy, en hy, hy wees mooi, waar kom Jesus vandaan, hy, hy trek die lijn. Lukas, begin met hoekom hy skryf, hooggeachte Theophilus. Johannes, begin, jyl in die begin, nee, in die begin, uh, hy gebruik Genesis tal, maar Marcus, kyk hoe begin hy, hier die evangelie van hom, eenvoudig, die evangelie, van Jesus Christus, die Seen van God, begin so, en dan val hy weg. Nie, wie is Johannes, waar kom hy vandaan, wie is Jesus, waar kom hy vandaan, nie niks ekke dinge nie. Die evangelie, kinders, beteken goeie nies, van Jesus, Jesus beteken verlosser, Christus beteken gesalfde, hy is die gesalfde koning, en hy is nie wie nie, hy is die Seen van God. En hierdie hele evangelie begin so. En dan val hy sommer weg onmiddellik met de aanhaling uit die oud testament uit, wat ons nou nou by sal terugkom. So waar we ons vanavond bykie saam denk, as ons na hierdie skrifgedeelte kyk, ons gaan kyk na Godse verlossingsplan, nummer 1, ons gaan bykie kyk na, na die doop van Johannes, en dan gaan ons kyk, wat beteken dit, as, jy, as, as Marcus skryf, uh, hier so in vers 8, maar ek sal, hy sal jylle met die heilige geest doop, wat beteken dit, om met die heilige geest gedoop te wees? Waarom verwijs dit? En eenvoudig, wat beteken dit vir jou? en dit sal vanavond sy preek wees. Nou gemeente, recht hier die Bijbel, die Bijbel is God sy, sy verlossingsplan met ons. Jy sal onthou, ons, ons het volgende het mooi gehoor, met die doop, dat ons was verloren, en ons, ons in, in sonde verlorenheid geval, ver van God af, en daarom kan ons nie in God sy teenwoordigheid meer kom nie. Maar God het, dit is nie as, hy het ons nie geloos nie, gemeente, maar jylle ken hier, jy gaan net vir jy vannacht die evangelie vertel, hy het ons nie geloos nie, en gesê, wel, jylle is op jylle eie nie, hy het oorbegin, nee, met Abraham, ons het het gehoor vandag, oorbegin in Abraham, en, en uit hierdie, uit Abraham is Israel die volk gebore, wat uiteindelik die verlosser, Jesus Christus, as hoogtepunt van hierdie verlossingsplan van Jesus, af, van, van, van God is. En hierdie volk het so lang gewacht vir hom. So as Marcus sommer so inval met die oud testament, so aanhaling, dan is het gecombineerd. Ek so is 22, ach 23 vers 20, Jesaja 40 vers 3, Malachi 3 vers 1. En dis asof hy sê, mense, denk gauw hier aan, onthou jylle hoeveel keer het ons profete gesê, die Messias kom, die Messias kom, daar gaan een, daar gaan een wegbereider wees, ek is die wegbereider en die een wat na my kom, is die een wat vir ons wacht. So, en, 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 en wat, merk, wat merkwaardig is, is, is dat, ja, Marcus sê, dit is een aanhaling uit Jesaja uit, maar ons het nou gehoor, dit is een aanhaling uit Exodus, die Torah, 
Dit is een aanhaling uit Jesaja, die groot profete, en uit Malachi, die klein profete. Zoals kan sê, eindelijk sê Marcus, die hele oude testament skree, hierdie verlosser Christus, is op pad. Die hele oude testament praat van Jesus, wat juist dit kom doen het, nee, en as hierdie prentjies, jylle ken dit so goed, ons het al so baie gepraat al weer, ons was zondag, Sonde, sep, weet, separates is vir hom God, nee, dit, dit vat ons weg van, van God, of ons kan nie by hom kom, ons kan nie ewig met hom leef nie, maar Christus is die brug, hy is die hoogtepunt van dit wat ons moet beleef. En Johannes die dooper is die voorrecht om die voorloper te wees hiervan. Oké, okay, en dan kom ons kyk een bykie na Johannes die dooper. Kinders, jylle gaan hiervan hou, jylle gaan baie hiervan hou. Johannes die dooper was die boodskapper gewees, hy was die aankondiger gewees, kan ons sê. Nou die beeld wat hier gebruik word van wat Johannes doen, is dat hy is die een wat, wat of hier die aankondiger, nee, is een prentje van een aankondiger, hy het voor die koning uitgegaan, en hy het gesorg dat die pad gereed is, waarop die koning moet kom, so hy het die pad gereed gemaakt, vir die koning, so dat hy kan aankom, maar hy het ook in die dorp, want toe die koning op pad is, het hy gesê, luister kerels, die koning is op pad, en jy moet jy self gereed maak, vir die koning, wat in die stad inkom, en dis precies die werk, van Johannes die dooper. Onthou bykie, daar was 400 jaar stilte gewees, van die laaste profeet, in die oud testament, tot en met Johannes. So, God was stil gewees, in die 400 jaar, hy, hy, daar was nie, nie openbarings nie, die profeet het nie, het nie opgetreen nie. En is, is so in Johannes, wat hierdie lijn, weer opgetel word, uit die oud testament uit. Nou Johannes het ons gesê, was een profeet, hy was hierdie aankondiger, En sy missie, sy roeping in die leven, kan ons sê, was om die harte en die gedagtes voor te bereid vir die Messias koning wat kom, om die pad gereed te maak vir hom wat kom, om die mense sy harte voor te bereid vir hom. En dis ook om hy gepreek het oor bekering. Bekering is om om te draai van jou, van jy stap in hierdie richting, jy, jy lewe in sekere levensstijl, en dan word jy tot bekering geroep, dan draai jy om, en draai jy na 100, en jy maak jy jy 180 graden, aan die kant toe, om weer die lewe te lewe, wat, wat, die, wat, wat die koning wil hee, ons moet lewe. Nou as een boel van hierdie bekering spreke, dat die mens moet losmaak, en moet gereed maak, het hy in Jordaan rivier die mense gedoop. Allemaal moes gedoop word, jood en nie jood, as een teken van die, van die ou mens, wat hulle nou los, en die nieuwe leven, wat hulle voorneem om te leven. Nou hoor mooi, ons gaan nou, dit, ons gaan nou bykie dit verder uitpak. Nou die doop, was nie, een uh, nieuwe ding gewees, wat nou eeuwenskielik gebeur het nie, die jode, was bekend ook met doop, Ek het gaan, gaan toets weer, gaan kyk weer. Nou hulle, hierdie hele ding van skoonmaak en reinig, nou bykie in die wet, die ceremoniele wette was daar gewees, en hulle moes altyd hulle self gaan skoonmaak, of gaan reinmaak, of gaan was jou self in die rivier, of gaan klim in die bad, of was jou hande as jy in een van hulle iets onreins geraak het. Nie jode, moes hulle self ook laat doop het, as hulle tot die joodse geloof bekeer het, en, en water is oor hulle uitgegooi, as het teken van een reinheid. Nee, so dit was nie een nieuwe ding gewees nie. Maar hier so sê Johannes, dit is nie meer goed genoeg, dat jy jou self probeer skoon maak nie. Ek moet jou doop. En dan wees dit ook op iets wat kom. Nou, dit is eindelijk so interessant, men, ons, ons weet nie eens waar Jezus vandaan kom, volgens die evangelie, of wie Johannes die dooper nie. Maar, Hy gaan nogal in detail in oor waar hy doop, wat hy aantrek, sy kleren, weet wat hy eet, springkane en jinning, uh, gaan baie in detail in, en wat Marcus vir ons sê, so is net vanaf nog by Johannes die dooper, ons nou gepraat oor sy doop, maar dit gaan nie oor dat, dat, dat die mense weet, hy is een profeet, nee, hy is soos Elia, wat opgetree het, en die mense weet tot bekering geroep het, hy gesê, kom, jy moet omdraai, jy moet terugdraai, hy het die volk gesmeek, hy gesê, kom tot bekering, en nou doen, Nou doen Johannes het ook. Nou, nou wat Johannes weet, hoor mooi, dit is, is so mooi gedeeld hier, Johannes weet baie goed, die doop wat hy gee, is net een uiterlijke symbool. Dit wat die bedoeling van die doop eindelijk moet doen, nee om die hart skoon te maak, kan hy nie doen. 
hy doen uiterlik. Harte is nodig om te verander, nee, daar moet een gedragsverandering kom. Dit wat ons, die eie ek, wat op ons uh, godplek sit, moet afgeskop word, zodat so God weer zijn rechtmatige plek op die godplek kan terugkry. En net Christus kan dit doen. En daarom weet hy, hy, hy wat Johannes is, hy is net die aankondiger. En dis ook om hy so nederig sê, die een wat na my kom, hy is my meerdere. Hy is die sien van God. Ek is nie eens waard om sy skoene los te maak nie. Hy moes dit sê, want Johannes het so krachtdadig gepreek, dat die mense begin dink het, hy is die Messias. So, om op te som Johannes sy werk en sy doop, twee dinge, moes die volk hoor, en dit was sy taak gewees, hy moes die volk sy self tevredenheid afbreek, dat hulle tevrede is, maar met hulle lewe en hulle bestaan, hulle moes besef self kan hulle hulle nie red of skoon maak nie, En die tweede ding is, is hy moes die volk laat uitsien na die, na die rechte Messias, die wat, wat een wat op pad is. Die koning is op pad. Ek doop uit water, maar die een wat na my kom, hy sal jylle met die heilige geest doop. Nou wat op aarde beteken dit? Want het klink nogal vir ons gereformeerd is na een uh, vreemde term, nee, om met die heilige geest gedoop te word. Alhoewel dit in die Bijbel baie slaat, so kom ons pak het bykie uit vanavond, wat beteken dit, waarna verwijs dit, en, en, en waarna, wat beteken dit, nou gemeente, gelovig is, hierdie term om met die heilige geest gedoop te word, kry ons net 6 keer in die Nieuwe Testament, 4 keer praat die evangelies daarvan, wanneer hulle verwijs na precies hierdie tekst wat ons nou in Markus gelees het, ook in die ander evangelies, dit wat Johannes die dooper gedoen het, 1 keer in handeling 1 vers 5, Maar daar staan, Johannes het wel met water gedoop, maar jylle sal binnen een paar dagen met die heilige geest gedoop word. Dit is Jesus wat sê, um, sy disciples moet nie van Jerusalem maar weg gaan nie, want hulle gaan met die heilige geest gedoop word. En dan in handelinge 11 vers 16, waar Petrus terugdink aan wat Jesus gesê het, toe Cornelius in sy huisgesin gedoop is, en uh, tot bekering gekom het. Nou is die ding, as jy gaan kyk na al 6 verwijsings in die Nieuwe Testament, dan verwijs al 6 van hierdie verwijsings in die Nieuwe Testament, verwijs na een eenmalige gebeurtenis, namelijk Pinkster, toe die Heilige Gees uitgestort is. Jesus sê dit self. En nou, as jy in, in handelinge gaan lees, dan sal jy gereeld raak lees, dat bijvoorbeeld in Samaria, of in Caesarea, of in Everse, het die mense die Gees ontvang, toe hulle gelovig geword het. So nou onmiddellik kan ons die link maak, dat Redding en heilige geest loop saam. Salvation and Holy Spirit works together. Works together. En kyk hoe mooi is dit. Toe Jesus hierdie opdracht vir sy disciples gegeef, Matthäus, ach, handeling 1 vers 8, wat hy gesê het, en jylle sal my getuies wees, in Jerusalem, nee, en in Judea, en in Samaria, en hy gesê, tot in die uithoeken van die aarde, Dit is precies wat die skrifverklaarder sê, ook hier in handelinge gebeur het. Die geest dal meer met pingster, word uitgestort, mense word gedoop in die heilige geest, maar sy effect kring uit, nee, hy beweeg, die geest beweeg uitwaard, in Judea, Samaria, Caesarea, Ephesus, tot in die uithoeken van die aarde. Bijvoorbeeld, in handelinge 10 vers 44, en daar nou, nou is die, die, die disciples is nou op, op, op dreef uit die evangelie, nee, hulle verspreid dit, en die heilige geest gaan vooruit, nee, en hulle sê naderhand, het die evangelie soos een veldbrand verspreid, en dan staan nou in handelinge 10 vers 44, terwyl Petrus nog praat, nee, dis daar by Cornelius hulle, het die heilige geest op amal gekom, wat na die woord geluister het. So daar is al een uitvloeisel, nee, daar is een, daar is een, een voortvloeisel van pingster, wat vir ons wees dat die Heilige Gees die Koninkryk van God uitbrei, en dat die Gees alle volke, tale en nasies, uh, dit is vir allemaal bedoel, nie net vir jode nie. En ons sien het uitkring, 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 tot vandag, 2023, Belbel Oos gemeente. So, wanneer mense tot geloof gekom het, Het jy automaties die Heilige Gees en kan ons sê, is jy gedoop met die Heilige Gees? In teendeel, die skrif sê vir ons, jy kan nie gloe, sonder dat jy die Heilige Gees het nie, sonder dat jy gedoop is met die Heilige Gees nie. 
1 Korintiërs 12 vers 3, maak het so duidelik, Paulus skryf, daarom wil ek hee, jylle moet weer dat iemand wat sê, vervloek is Jesus, nie dier die gees van God praat nie, en niemand kan sê, Jesus is die Heere nie, behalwe dier die Heilige Gees. Hy is die een wat het moendlik maak, hy is die een wat hierdie beleiden is, wat op ons lippe is, moendlik maak. Sta nie los nie. So die doop in die Heilige Gees dan gelovig is, verwijs na een eenmalige gebeurtenis, na pingster, dit het die era van God die Gees ingelei en bevestig, nadat Jesus uit die doodheid opgestaan het, en hierdie nieuwe leven vir my en vir jou gegee het, is dit die Gees, wat daar die verlossing, dier sy inwoning in jou waar maak, vast maak, bevestig, dit maak dat jy Christus kan en wil omhels. Dit bring jou tot die besef, dat jy kan nie jou self red nie, jy het Jesus nodig, kan niks van jouself doen nie, jy kan nie iets aan jou verlossing doen nie, ons het Jesus nodig, en dit bring ons by wedergeboorte, waar jy dan as gevolg van die werk van die Heilige Gees, jou ou leven laat staan, en een nieuwe leven leef, tot eer van God. Ja, en dit is eindelijk, toe ek, toe ek weer die voorbereid hiervoor, en, en, en dan denk, toe denk ek toch al aan die, die pad van verlossing wat God met ons stap, nou, ons noem het die heilsorde, dit is die pad wat, die, wat God stap, en, en ek ek onthoud dit so, dit is uitverkiesing, nee, roeping, wedergeboorte, geloof, bekering, rechtvaardigmaking, um, heiligmaking, um, heerlijkmaking, nee, daar is nog enetje wat ek nou net uit my kop uit kan onthou nie, maar die geest is by elke liewe aspek, is God betrokken, en is hy die een wat die werk in ons begin, so ons kan sê, ons kan sê, as iemand aan Christus behoort, het hy die geest ontvang, is hy met die geest gedoop. Maar wat beteken dit? Wat beteken dit dan om die heilige geest gedoop te wees? Wat beteken dit vir jou? Ek gaan een paar goeders noem en ek het vir jou een slide gebou om hier goeders vir jou so uit te sit en dan vraag hier en daar vir jou te vraag. Vir die begin, om met die geest gedoop te wees, beteken jy hier die geest en die geest werk op wonderbaarlijke maniere in jou. Nee, God is dier sy geest op elke liewe terrein van jou leven bezig. En kyk wat doen hy alles, paar praktiese dinge. Nummer 1, ons het gesê, die geest is betrokken by jou wedergeboorte. As mens tot geloof kom, is dit Jesus, sy geest in jou, wat jou oortuig van die waarheid, en jou hierdie nieuwe leven gee. God doen het dier sy geest, en Paulus uh, skryf dit vir Titus, sê hy vir hom, hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Dit het hy gedoen, dier die wedergeboorte, wat die sonde af was, en dier die heilige gees, wat nieuwe leven gee. Ja, daar is so een mooie lijn, tussen, tussen dit wat Johannes gedoen het, en dit wat die heilige gees doen. Hoor hierdie lijn, dit is, dit is so mooi en goed om te weet, vir my en vir jou as gelovig is. Soos Johannes, die, die, die dooper, die volkse harte voorbereid vir die eerste komst van Jesus, dier die prediking, nee, dier die doop, doen die Heilige Geest precies die selfde. As hy ons harte, ons levens, ons gedagtes reg maak en mooi maak vir Jesus sy tweede komst. Dit is toch, dit is een van die geskenke wat die Heere vir ons gegee het. Sy teenwoordigheid, sy persoonlijke teenwoordigheid dier die Geest. En dan openbaring sê vir ons, Hoe, hoe, hoe doen hy dit? Nee, ons is hierdie breid, en, en, en die heilige geest maak hierdie breid so mooi, so beautiful, so dat wanneer die breide kom, kom, dat ons reg is. Sien jylle, die werk wat Johannes gedoen het, vir die eerste komst van Christus, doen die heilige geest in, in vlakke wat ons nie kan dink nie. Nee, vir, vir Jesus sit sy tweede komst. As gevolg van die geest, omdat ons met die geest gedoop is, is ons in diezelfde lichaam met mekaar ingedeel. Ons kan gemeenskap van gelovig is met mekaar beleef, omdat ons diezelfde gees deel. Ek wil even met bykie in prentjies dink. Ons wat by mekaar is hierso, elkeen van ons het Godse gees in hom. Want, want 
ek neem aan, jy sit hier omdat jy glo in Jesus Christus, en jy kan nie sê, Jesus is die Heere, as jy nie die Heilige Geest het nie. So as jy een broer of een sister teekom wereldwijd, waar ook al, is jylle een lichaam, omdat jylle een geest deel, nee, ons, ons glo, glo moes in, in een doop, een geest, maar 1 Korintiërs 12 vers 13 bevestig dit so mooi, hy sê, omdat ons allemaal een lichaam geword het, is ons allemaal met die een geest gedoop, of ons nou jood of Grieke is, slaaf of vry, ons is allemaal van die een geest deerdrink, hoe mooi woord is dit, nee, deerdrink met die geest. En ek vir veel vraag, staan jy, staan jy binnen of buiten, hierdie gemeenskap van gelovig is. Nee, jy is of in of uit, jy kan nie, jy kan nie so halfpad inwees nie. Jy het of jy gees of jy het om nie. En die tweede vraag is, is dat die Heere sê, as hy ons in die lichaam inbind, en ons is een lichaam, dan gee hy vir elkeen van ons een gave, gaves, wat hy wil hee, dat ons moet aanwend in sy lichaam, tot opbouw van die lichaam en tot eer van sy naam. En ek wil vanavond vir jou vraag, nie as een skuldgevoel vraag nie, maar as jy, jy het die geest, jy gloeien, wat maak jy met die gaves wat die geest vir jou gee? Is jy, is jy bezig om, om, om binnen die gave in te leef? Doen jy dit? Leef jy dit? As jy dit doen, prijs die Heere, ons is dankbaar daarvoor, hou aan daarmee. As jy voel die gaves wat die Heere vir jou gee, is so'n bykie op idol, is die goeie tyd om vir die Heere te sê, Heere, jy, jy, jy het dit, daar is nog een stikkie leigheid in my. As jy wonder wat die gaves van die geest is, wat hy vir jou gegee het, is dat manier om uit te vind, hoe, wat die Heere vir die mens gegee het. Nee, dat is seker goed wat net natuurlijk vir jou is en kom. Ons kan bykie daar gesels. Nog een ding wat gebeur, as ons die, met die geest gedoop is, en wat het beteken is, ons staan onder heerskapie van die Heilige Geest. Gemeente, jylle weet, ons doen het gereeld, uh, lees ons uit Gelaasheers 5, in plaas van die wet van die Heere. En dan staan daar, Die praktijken van die, van die sonde is algemeen bekend. Ah, oh, diefstal, neid, naaiver, nee, dit is hele leisie. Maar die vrug van die gees, en dan, 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 dan sê ons vir mekaar, maar, maar jylle gemeente, ons staan nou onder die heerskapie van die gees. Ons is nie meer onder die sondige natuur. Nee, Romeine 8 vers 9 sê, juist, juist dit, jylle word echter nie dier jylle sondige natuur meer beheers nie, maar wie? Dier die gees. Nee, die geest wat in jou woon, want die geest van God woon waar, kinders, kijk hier so, in jylle. Het is nie iets wat ons opmaak en sê die geest woon in ons, nie die skrif sê die geest woon in jylle. Christ, um, uh, as iemand die geest van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus. So as jy na jou leven kyk, wat er gedeelte van jou leven is nog nie onder die heerskapie van die geest gebring nie. En wat die aspek, ons deel ons leven moes op, in hokies en vakies baie keer, ons sê, hier is my familie leven, hier is my kerk leven, hier is my sociale leven, hier is my vriende, hier is my stokperk, hier is my werk, hier is my school. Ons, ons leef gefragmenteerd, en ons sê baie keer, maar, ja, maar ek gaan kerk toe, ek die kaai boksie, of ek lees my bybel, maar hier is een sekere afdeling, wat ek nog nie gereed is om oor te gee nie, aan die heerskapie van die Heer, nee, ek is nog bykie, ek wil nog self leef daarin. Hier het my bijgeval in die dagstukje wat ek gelees het, van Oswald Chambers, wat, wat praat van Asa, die koning Asa, wat hierdie wonderlijke hervorming gehad het, nee, en hy het, die, hy het die inkeer gehad, die profete met hom gepraat, en dan staan dan, en hy het alles afgebreek, nee, um, die, 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 die altare, nee, die profete, of die, die, die bals en die goeders, want as dit so een versie wat daar staan, maar hy het nie, al die hoogtes in Jerusalem afgebreek. Sla nie daar. En as my nogal dink aan, aan, aan dit. Hy moes alles afgebreek het. Nee, die Heere wil hee, jy moet, hy wil, hy wil hee dat jy totaal en al met jou hele leven onder die heerskapie van die geest staat. En nie, nie sê maar, hierdie gedeelte gaan ek, ek is nog nie graag om dit oor te gee aan die Heere. Want jy is met die Heilige Geest gedoop. Een wete wat ek net wil bevestig, wat die skrif praat daarvan, maar, maar doop beteken of symboliseer reinheid, skoon, bekeer. Ons het het volgend gesê met die, met Amelie en, en met Emma. Die water is een symbool. Nee, dit die, die onreinheid van ons siel af, van die afwassing van die sondes in Christus, nee. 
So om dis met die gees, of, of, of om dis met God se gees wat heilig is te leer, beteken jy is heilig. Nee, jy het een nieuwe status voor God. Jy staan nie meer bekend as een sondaar nie. Jy het een nieuwe status, jy staan nou bekend as een heilige. En Peter sê, daar, sê dit, dat ons nou een heilige priesterdom is. Ja, ons gaan ons sonde doen, maar ons identiteit is nie in die sonde nie. Nee, God het jou dier Jesus, nee, het hy, het hy jou heilig gemaakt. En daarom wil die heilige gees in ons kom woon en vir ons hierdie nieuwe lewe gee. En dis hoekom 1 Peter is 1 vers 15 sê, nee, soos hy wat jylle geroep het heilig is, moet jylle ook in jylle, jylle levenswandel heilig wees. Eindelijk sluit het allemaal uit vorige punt. Wat sê, alles moet onder die heerskap by wees, jou jylle levenswandel. Die pad tot ons stap in die geloof. Gelovig is, Christus is die enigste een wat hierdie disconnectie wat ons met God het, kon en kan recht maak, was niks anders nie. Hy het gedoen aan die kruis, en hy het vir ons sy geest gegeen, om dit vast te maak in jou. En dan as hy het in my hierdie vorige twee punte, wil ek vir jou, wil ek vir jou aanmoedig, wil ek jou los hiermee, is, gee jou jylle leven, oor en op. Dit is, Absoluut die moeite waard. Absoluut die moeite waard. Ek het al, en ek gaan klaar maak hiermee, ek het al vir julle vertel, dat in my leven, was daar gedeeltes wat, aan die Heere behoort het, maar daar was gedeeltes wat ek gekies het om nie, oor te gee nie. Want ek kon nog, ek wil nog sekere dinge doen, wat, een mens nie moet doen, as jy, die kind van die Heere is. Jy moet denk altyd, ja, as ek dit opgee, Wat er van is daar oor in die lewe? Totdat ek die dinge ook begin oorgeet aan die Heere. Jo, en nou is dit lekker. Nee, dit is net de absolute vreugde. En ja, daar is nog dinge in mense lewe wat, wat nie recht is nie, maar ek, ek praat van specifieke goed in my lewe, as u denkt wat ek gedoen en geleef het in. En, en die wonderlijke, as is die Heere tegen sy geest, as ons elke liewe ding, en ons gaan ons strykel, ek strykel baie kere, onder die heerskapie van die geest bring, nee, as jy getoop is met die geest, mag het jou aanmoedig om ook die alle ander gedeeltes, onder die Heere, sy heerskap uit te breng. Amen. Kom ons stop hier vir vanavond. <coughs> Gelovig is, is daar iemand, wat een bijdra wil lever, um, tot ons gesprek vanavond. Ek sien daar is een hand, of net een getuienis wil gee, is een blief die moeilike vraag vraag, en ek het daarom hulp vanavond hier so, maar, oké, okay, um, het ons een microfoon? Ach, dankie Tobi. Is daar nog iemand, ek weet, Elise, is daar nog iemand wat iets wil sê, bijdra, vraagie, anlas? Ach, Elise, vraag somme, dit is ok, ons sal, ons, ek sal dit herhaal. Ja, goeie vraag, baie goeie vraag, dankie Elise. Hmm. Jy kry, ek gaan dit eenvoudig probeer antwoord, ek, jy kry twee types gelovig is. Die wat glad die die Heere geken het nie, wat nie in een christelijk huis groot geword het nie, en hulle kan vir jou een dag en datum gee, van wanneer hulle, hulle die woorde gebruik tot bekering gekom het. Nee, maar ons weet, dit is wanneer die geest vir hulle gevat het, en, en hulle oorheed het, om in die geloofpad te stap. Maar dit wat ons vir ogen beleef het, met die doop en die ouwers, waar die kinders, um, groot maak, in die vreese van die Heere, nee, en in die verbond, nee, um, en op grond van die geloof van die ouders, um, leer jy as gelovige die Heere ken. Jy het nie die wendige dag en datum, wat jy kan gee nie, maar, maar jy het in verlo- die, die geest op ook een pad met ons, van groei, nee, en nou nog, in, in elke van ons leven, nee, openbaar hy omself van ons, En ek, ek gaan nie op die, op die terrein beweeg van, van wanneer het jy besluit, nou jy gaan die hart vir die Heere gee, en daai, ek gaan nie die taal gebruik vanavond nie. Want ons sien, dit is nie die Heilige Geest, nie, dit is nie God, wat iemand tot, tot daai wete kan bring. Nie. Maar ek wil sê, um, dat daar in, in kinders van gelovige ouders, wat groot word in so huis, dat daar by tye uh, verdieping kom, of dat jy tot een uh, uh, vars inzicht kom, en, en dat jy, uh, meer een uh, pad van heiligmaking 
ook wil stap. So, so ek hoop het antwoord het kort ligt, daar is twee types, denk ek, mense. Daar is sikker meer, maar in my eenvoudige taal, twee types. Die wat de dag en datum het, en die wat groot wordt in, in die huis van Heere, maar, 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 um, Jy, jy, jy leer ken die heren, en jy leer om om te vertrouw, nee, maar dit is waar het gaan, jy leer om om te vertrouw, dat dit wat hy gedoen het aan die kruis, het hy in my plek gedoen, en jy kan nie dit sê, as jy nie die heilige gees het, nie, 1 Korintiërs 12, wat ons vanavond gelees het, so, dit is die, dit is die ding, ja. Daniel Frieda, nou tan die microfoon ook, nee, maar dit gaan oor die mense wat luister op die internet, Ja, is aan. Is er recht. Um, my vraag gaan oor doop in die naam van die Vader, die Seen en die Heilige Geest, wat ons vir ochend ook weer gehad het. Nou, uh, ek sal dit maar as myself gebruik, ek wil dit eindelijk as iemand anders gebruik het, maar ek wil nie op toon het trap nie. Vraag naam is een vriend. As jy eenmaal gedoop is dan nou, as baba, met, on, met die Heilige Geest dan nou ook, is dit dan nou verkeerd, as jy een dag, as jy groot is, of wanneer ook al, weer gedoop wil word, en dan weer gedoop word, in die naam van die Vader, die Seen, en die Heilige Gees, is dit nie eindelijk dan moes nou verkeerd nie? Ek weet nie. Dankie, uh, volgende vraag? <laughs> Was bang, bang vir sweet. Nee, Daniel Frieda, um, weer eens kom ons probeer dit so verduidelik. Ons glo, en ek, ek gaan sê wat ons glo, wat, wat ons in ons reformatorische kerke belei en glo. Maar ons, ons glo, dat daar, ons glo in een doop. Nee, en, en die, die, die kinderdoop, of die verbondsdoop wat ons volg, is een daad van, van God wat sê, ek wil vir jou een God wees, en jy sal my volk wees. Okay. Um, en, 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 en God verbreek nie sy beloftes nie. So die, die, die verbondsdoop wat ons bedien aan kinders, die heren gaan nooit sy belofte daar verbreek nie. En daarom sal ek sê, en dis wat ons geloof ek, is dit nie nodig om weer gedoop te word nie. Want die doop is, is daar, nee, die doop is daar. Uh, dit is vast, die heren gaan jou nie uit sy hand laat, laat vaar nie. Maar ek verstaan dat daar, soos ek verduidelik het nou ook met Elise vraag, dat daar een tyd in mense leven kom wat jy een verdieping beleef in jou geloof. En jy wil dit vastmaak, jy wil hierdie oomlik vier in iets. En baie mense wat in ander, uh, um, ander kerk is, sou dan sê, maar ek wil groot gedoop word. Ek denk, en, en ek denk dis die, dis die ding is, um, wanneer ons geleentede skep in ons gemeente is, en dis my antwoord, waar ons vir mense kan geleentheid gee om juist oor hierdie verdieping te kan kom getuig, sal dit baie die selfde waarde hee as een openbare uh, groot, groot doop. Um, en en sal, ek, sal ek inwees daarvoor, maar, maar ons, ons belei een doop tot vergifnis van die sondes, en, en, en die, die teken van water is vast. So, dis ook om ek sal sê, ek sal nie sê, dis sonde om weer dit te doen nie, Ek sal net sê, ons glo in een doop, en, uh, en die doop is genoeg. Ek hoop dit antwoord die, die vraag. Nog een bijdraam. Anton. Of een getuienis van een verdieping. Ons sien ook gereeld aflegging van beleidings. Ja. Dit is precies wanneer iemand sê, weet jy, ek is lang al gedoop, ek twyfel nie daar nie, ek wil nou hier kom getuig, dat ek inderdaad gedoop is, en dat ek die verantwoordigheid nou self aanvaar, dit is nie met my pa, met my avond, kyk nie, ek is gedoop, en ek bekrachtig dit hiermee, en daarom is dit nie een sacrament nie, maar is een getuienis, en is een commitment, wat jy voor die gemeente maak, en, en wat is bindend is op jou. 100%, en in een mense geloof, kan jy maar weer en weer belei, nee, uh, dit is iets wat met oor en oor kan doen, so nee, dankie Anton, dit is een waardevolle bijdrage, dit is een manier om het te kan doen. Nog een bijdraam? Fantastisch. Oké. Okay. Gemeente, kom ons, um, kom ons bid saam. <coughs> en uh, wat ons hierdie dinge aan die Heere opdra. En ons liefdesgave is, da- gaan ons by die dierig uh, dit gaan vandag, gaan het vir die, 
diakonale kas. Ek nou, jylle, ons het dan al gepraat oor die diakonale kas, dit is so'n vreemde naam, want die kinders dink dit is een kas, nee, dit is soos een fysische kas. Dit is niet een rekening, of is een, dit is geld wat ons gee vir die diakens, wat mense wat op die tijd in hulle leven daar financieel sikkel wil bijstaan. So, maar, so ons, ons betaal het daarin, of die kerkkas, dit is maar net een manier, is een, een fonds, een fonds. En dan ook vir die emeritaatsfonds, um, gaan, gaan vandag so collecte. Maar kom ons bid eerst saam, en dan maak ons klaar vanavond met die sing van skrifbereiming 1.4, uh, vers 1, 2 en 3, dan gaan ek die sien van die Heere uitspreek, en dan vers 4 daarna. So kom ons bid saam, dan sing ons vers 1, 2 en 3, die sien en dan vers 4 in plek van die Amen vanavond. Hemelse Vader, dankie dat ons vanavond net weer die blije boodskap van Jesus Christus kan hoor. Wat een voorrecht, dat ons vanavond die so sit kan weet, ons het sekerheid van ons verlossing, want hy wat met die mond beleid dat Jesus die Heere is, en in sy hart geloo, dat hy uit die dood het opgestaan het, sal gereed word. Ek keer dat hy dit kom vastmaak het. Maar Heere, ons, ons het vanavond gehoor, ons kan nie self die woorde sê nie. Dit is net genade. Ons het volgend gehoor, dat ons genade kinders is. Want het is die geest wat dit in ons vastmaak, wat in ons laat uitroep, Abba Vader, dankie dat jy vir ons die gave van die geest gegeet, dat jy in ons woon, en dat jy een pad met ons stap, en ons tot heiligmaking bring elke dag. Heer, ons wil elke liewe stikkie van ons leven onder die heerskap uitbring. En daarom wil ons vanavond kom bid vir die van ons wat jy so sit, en wat hierdie boodskap hoor, Heer, jy ken ons harte, want jy grond ons, as daar gedeeltes is in ons leven, wat ons leef, wat nie onder die heerskapie is nie, dat ons daarvan sal bekeer, sal omdraai, en het onder die beheer van die geest sal bring. Dat ons minder sal maak van ons self, en ons eie idee van die leven, maar sal ook toelaat, dat die geest krachtig, dier ons en in ons sal werk. Vader, het vir die kerk hier die geest gegeen, en hier die kerk is universeel, is heilig en algemeen. En daarom wil ons vanavond ook denk aan al die kerke wat wereldwijd sikkel, die wat groei, ons is dankbaar daarvoor, die wat sikkel, ons wil bid vanavond weer vir die kerke wat niet geplant is in Angola, en die voorrecht wat van ons lidmate het om ook vir die nieuwe gelovig is, bybels te neem. Ek wil vraag dat jy die hele uitreik sal sien, en dat die geest vooruit sal gaan om die pad vir ons gelijk te maak en die harte voor te berei, o Heere, en dit ontvankelijk te maak, ons eie harte, maar ook, die gelovige sy harte, om werkelijk waar ernst te maak, met die woord, want ons het vanavond gehoor, ook niet weer wat het is. Ek dat ons die voorrecht het, om ons eie woord, en eie bybels te kan hee, om die wil te kan leer. Heere, ons wil vanavond kom bid, vir allemaal wat werk in kerke, dominies, sendelinge, hulpwerkers, hulpdienstwerker, ouderlinge, diakens. Jy het vir elke een besondere gave gegeen, as ons vanavond kom bid, vader, dat jy die die geest wat hy gave is gegeen het, ook ons sal help om dit goed en recht uit te leef, tot eer van jy naam. So dat die lichaam van Christus opgebouw kan wees, en kan word, so dat jy die breid van jy, soos een volgroeide lichaam kan funksioneer. Heer, ons is afhankelijk van u, ook vir die week wat voorle. Dankie dat het vakantie is, dankie dat ons kan weer dat u by ons is ook in ons tye van ris. Heer, maar ons wil nie in enige trip of in enige uh, vakantie ons ris vind nie. Ons weet, ons het nodig om nou en dan af te vat. Maar u sê vir ons, u is ons ris. Ons wil in u ons ris vind, dan weet ons dat u ons ook al die ander dinge daarmee saamgee. Heer, dankie dat ons as gemeente kan sing ook en kan antwoord op dit wat ons vanavond gehoor het. En as ons nou klaar maak hoe heren, as gelovig is, hoor asjeblief ook ons stemme. En dankie dat die geest gebruik het om in mense, in dichter, woorde neer te leid, so dat hulle vir ons hierdie kostbare liedere kan gee, wat ons vanavond kan saamsing. Hoor ons dan, as ons vanavond ook ons saamwees klaar maak, tot eer van die naam, met die sing van hierdie lied. In die naam van Jesus bid ons dit. Amen.
die genade van God ons Vader, die liefde van Jesus Christus ons Heere, en die gemeenskap van die Heilige Geest, sal met die elkeen wees en bly. Amen. Gemeente, ek, ek weet, um, jy, jy wil waarschijnlijk gaan, ek wil net een ding nog noem, by die vraag wat my bijgeval het nou. Ons sê ons doop kinders, maar wanneer iemand nie gedoop is nie, vir as jy nie geweet, ja, as iemand nie gedoop is nie, en hy is een volwassene, dan doop ons om ons een volwassene. Net dat jy weet, ek wil net dit duidelijk maak, dat is nie net kinderdoop nie, ons doen al twee doop, maar ons loon een doop. Geniet jylle ons verder.